Hi friends and welcome to Adda 247. Well, my dear friends, uh, after a long, long time, we are finally back with our live shows. एक बहुत ही बुरी टेक्निकल ग्लिच की वजह से देखा जाए तो हमारे बहुत सारे शोज आज यहाँ पर नहीं आ पाए हमारे बहुत सारे फैकल्टीज जो कि बिल्कुल प्रिपेयर थे आपसे मिलने के लिए आपके सामने शो करने के लिए वो ऐसा नहीं कर पाए बट माई डियर फ्रेंड्स सी डिफिकल्टीज कम इन आर लाइफ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड पर इसी वजह से वापस स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हुए वी आर हेयर इन दिस लाइव शो विद ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स नाउ अब मुझे पता है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं खूब सारे एग्जाम्स दे रहे हैं सिंडिकेट बैंक इज राउंड द कॉर्नर राइट फिर देखा जाए तो कैनरा बैंक भी है और सबसे बड़ा जो एग्जाम राउंड द कॉर्नर है दैट इज अनडाउटेडली द एस बी आई क्लर्क प्री एग्जामिनेशन सो माई डियर फ्रेंड्स वी हैव गॉट हियर द बेस्ट हंड्रेड एरर्स फॉर बैंक एग्जाम्स और अगर आपने इन सौ के सौ एरर्स को लगा लिए हैं तो ट्रस्ट मी माई डियर फ्रेंड्स यू विल नॉट फील डिसअपॉइंटेड बट राधा आपको बहुत बहुत खुशी होने वाली है कि ये एरर्स आप लोग कर पाए बिकॉज ईच एंड एवरी रूल ऑफ ग्रामर हैव बीन कवर्ड इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन सो विदाउट फर्दर अडू राम राम जी लोग लिख रहे हैं राम राम जी गुड इवनिंग खंबा गणी तो खंबा गणी शायद बोलते हैं राइट सो एनी वे तो भाई चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज जो पार्ट थ्री है इस हंड्रेड एरर कॉम्बिनेशन का लेट्स टेक लुक क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन so right here it's question number 41 for all of you my dear friends we were happy that the audience responded well and gave all the speakers a patiently listening to dekhiye sabse pehle aapke paas samne hai question number 41 aapke paas 30 seconds hai guys bataiye iska sahi jawab kya hoga and then we'll move forward come on people tell me the answer and welcome back everybody वैसे यहां माहौल काफी गर्म हो चुका है तो अगर ए सी चल जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा Guys, 15 seconds left for you. Come on, people! All of you can answer this. Come on, guys! Come on! Try your best. Okay, people! Five seconds left for you. What's the answer over here, people? Come on, tell me. Right now, see, we were happy that the audience responded well and gave all the speakers a patiently listening. अब यहां पर हमें जरूरत है एडजेक्टिव की वी रिक्वायर एन एडजेक्टिव ओवर हेयर पार्ट डी की बात कर रहा हूं तो या यहां पर जो एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है ये देखते हुए क्या पार्ट डी में जो करेक्ट आंसर है वो पेशेंट लिसनिंग होना चाहिए या फिर पेशेंटली लिसनिंग होना चाहिए वॉट डू से गाइज यू हैव गॉट टेन सेकेंड टू आंसर योर टाइम टच नाउ कम ऑन पीपल क्विकली पेशेंट लिसनिंग होना चाहिए या पेशेंटली लिसनिंग होना चाहिए क्या बोलते हो आप लोग फाइव सेकेंड लेफ फॉर यू माई डियर फ्रेंड्स पेशेंट लिसनिंग और पेशेंटली लिसनिंग क्या होना चाहिए यस इट हैज टू बी पेशेंट लिसनिंग एडजेक्टिव क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा पेशेंट लिसनिंग इसीलिए देखा जाए तो यहां पेशेंटली हर गिज नहीं होने वाला है सो वेल देन ऑल दो गेव द करेक्ट आंसर इनकी शुरुआत बढ़िया से हो चुकी है अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू वेल ही रिसीव टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर Who is working abroad for the last six years? So, my dear friends, what do you think is the answer for question number forty-two? Just के लिए तीस सेकंड शुरू होता है. अब, come on, people, tell me the answer over here. Okay, people, fifteen seconds left for the answer. What's the answer over here? Come on, guys. Okay, people. Last five seconds for the answer of question number forty-two. What do you say, people? What's the answer here? Well, yes. देखा जाए तो सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं. Good job, my dear friends. बहुत अच्छा लगता है मुझको जब आप लोग सही जवाब देते हैं. Because हमको ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम की मेहनत है, वो सच में साकार होती जा रही है. So he received timely support from his elder brother. Who is working abroad? Now, first of all, इससे पहले कि मैं यहां पर एरर का आंसर बताऊं क्या आप मुझे बता सकते हैं गाइस कि एरर सॉरी एल्डर ब्रदर और ओल्डर ब्रदर में डिफरेंस क्या है कैन यू टेल मी अबाउट दैट एल्डर एंड ओल्डर में डिफरेंस क्या है वट यू से अबाउट दिस नाउ सो हु इज वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट सिक्स ईयर्स अब देखिए यहां पर वी हैव मैं फॉर द लास्ट सिक्स ईयर्स दैट मीन्स टाइम ड्यूरेशन मैंशन है तो जब टाइम ड्यूरेशन मैंशन है इस चीज को देखते हुए क्या पार्ट सी में इज वर्किंग अब्रॉड होना चाहिए या फिर हैज बीन वर्किंग अब्रॉड होना चाहिए क्या लगता है आपको सही जवाब यहां पर क्या है योर टाइम सच नाउ पीपल कम ऑन टेल मी हैज बीन वर्किंग अब्रॉड या फिर इज वर्किंग अब्रॉड फाइव सेकेंड लेफ फॉर यू टू आंसर कम ऑन पीपल हैज बीन हुज बीन वर्किंग अब्रॉड या फिर इज वर्किंग अब्रॉड येस 
बिल्कुल थैंक यू सेकेंड फॉर योर कॉम्प्लीमेंट वेल गाइज देखो यहां पर क्या बात हो रही है बात ये हो रही है कि एक टाइम ड्यूरेशन दिया है छह साल से भाई क्या कर रहा है बाहर काम कर रहा है तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा हु हैज बीन वर्किंग अब्रॉड वी विल यूज परफेक्ट कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू द रूल्स उम्मीद करता हूं इन दोनों क्वेश्चंस में आपको बहुत मजा आई है और आपने सही जवाब दिया है अच्छा मैं इससे पहले कि जाऊं अगले सवाल पे मैं एक बार बोर्ड पे आना चाहूंगा कैन वी डू दैट प्लीज ओके सो गाइस मैंने आपसे पूछा था बताओ भाई एल्डर में और ओल्डर में डिफरेंस क्या है और राइट सो क्यों ना यहां पर हम लोग दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है गाई? देखो भाई यहां पर क्वेश्चन यह है शी इज माई एल्डर सिस्टर ओके सो शी इज माई एल्डर सिस्टर ओके और दूसरा स्टेटमेंट है माई फ्रेंड इज ओल्डर दैन मी दैन मी अब मुझे यह बताओ भाई इन दोनों स्टेटमेंट में गाइज क्या कोई एरर है आपके लिए मैं दे रहा हूं यहां पर 15 सेकेंड टेल मी दी एर इन दीज टू क्वेश्चन बिल्कुल पीडीएफ मांगी जा रही है पीडीएफ आपको दे दी जाएगी शो के बाद फिलहाल मुझे यह बताओ इन दो क्वेश्चन में गाइज एरर क्या है वॉट इज दर इन दीज टू क्वेश्चन कमॉन पीपल टेल मी ओल्ड एस जी ए हो तो आता है मतलब वॉट एस जी ए कमॉन पीपल फाइव सेकेंड लेफ फॉर यू क्या गलती है इन दो स्टेटमेंट जल्दी से बताओ एल्डर ब्लड रिलेशन शो करता है राहुल त्रिवेदी आप ऑलमोस्ट सही जवाब दे रहे हैं वेल लेट मी टेल यू गाइस इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर देखा जाए तो एल्डर इज यूज फॉर योर ओन फैमिली रिलेशन जब आप किसी से अपनी फैमिली रिलेशन शो करते हो तो वहां पर आप एल्डर का यूज करते हैं वेर एज ओल्डर जस्ट शोज दी एज ठीक है भाई तो ओल्डर क्या है सिर्फ एज के लिए है अच्छा मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको लिखे यहां पर कॉमन सेक्शन में एल्डर इक्वल्स टू फैमिली रिलेशन एल्डर इक्वल्स टू फैमिली रिलेशन ताकि आप लोगों को अच्छी सी चीज याद हो जाए जिनको नहीं पता था उनको पता हो गई होगी आप ओके तो अब हम लोग ऐसे करते हैं इसको भाई वापस क्लीन ऑफ कर देते हैं देन वील गो बैक टू द पीपीटी कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज ओके सो हेयर पीपीटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन एंड फोर्टी टू हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री को ओके okay, तो भाई क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री आपके सामने यहां पर मौजूद है द नोटोरियस गैंग ओपन द डोर क्वाइटली एंड स्केप्ड इन द डार्क विद वॉट एवर दे वुड कलेक्ट तो बताओ भाई इस क्वेश्चन में गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गलती है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ पीपल थर्टी सेकेंड्स फॉर यू कम ऑन वॉट्स दर इन दिस क्वेश्चन पीपल क्विकली Twenty seconds left for you guys. What's the answer here? Come on. Okay, just ten seconds for you, my dear friends. Tell me what's the answer over here. Come on, guys. Well, it's five, four, three, two, one. Time is up now. The notorious gang opened the door quietly and escaped in the dark with whatever they would collect. अब देखो obvious सी चीज है जो गलती है guys वो किस में है वो D में है Wood का इस्तेमाल क्या यहां पर सही है बिकॉज आमतौर पर वुड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं जब कोई शर्त होती है जैसे कि I will help, I would help you if you help me। अगर तुम मेरी मदद करोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो usually condition के लिए हम लोग wood को use करते हैं Now having said that, क्या वॉट एवर दे वुड कलेक्ट यहां पर सही दिया है आपके पास है दस सेकेंड बताने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ पीपल कम ऑन पीपल टेल मी ओवर हिया क्या वॉट एवर दे वुड कलेक्ट सही है या कुछ और होगा फाइव सेकेंड रह गए भाई जल्दी से बताओ वॉट एवर दे वुड सही है या फिर कुछ और होगा Yes, the answer is in part D, but the answer is what? The answer has to be whatever they could collect. जो भी वो इकट्ठा कर पाए जो भी इकट्ठा कर पाए so whatever they could collect. यहां पर ability वाली बात भी है We are showing ability over here with you while using the word could. तो word का इस्तेमाल यहां नहीं होगा देख के मुझे अच्छा लगा कि that most of you have given the correct answer. Good job. Okay. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 फोर को यहां पर वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन rushed forward and asked me whether i had anything objectionable 
तो अब आप बताओ भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हुए क्या लगता है सही जवाब क्या है गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 30 सेकंड्स पीपल हरी अप व्हाट्स द आंसर ओवर हियर ओके 20 सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू पीपल व्हाट्स द आंसर कम ऑन Come on guys quickly what's the answer here 10 seconds left Haste muskurate hue chehre sahi jawab dete hue good to see that Okay so it's 5 4 3 2 1 time is up now one of the security men dekho kya hai na part by part dekhte hain galti kahan hai वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन तो ऑब्वियस है वन ऑफ द के बाद हमें नाउन प्लूल लगाना होता है वो यहां लगा भी हुआ है वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन रश्ड फॉरवर्ड रश्ड फॉरवर्ड आगे आया रश्ड फॉरवर्ड एंड आस्ट मी वेदर आई हैड एनी थिंग ऑब्जेक्शन एबल वेदर आई हैड वॉट वेदर आई हैड एनी थिंग ऑब्जेक्शन एबल मैं आपको आखिरी दस सेकेंड दे रहा हूं बताओ भाई क्या आपको कोई एरर लग रहा है अगर एरर लग रहा है तो अब वो बताओ अब पार्ट में बताओ इस जब मैं आपको देता हूं ना आखिरी दस सेकंड तो उसमें जो एग्जैक्ट एरर होती है आपको वो बतानी होती है कमॉन पीपल टेल मी टेन सेकंड्स फॉर यू क्या लगता है आपको कि गलत है इस क्वेश्चन में कमॉन गाइस टेल मी क्विकली फाइव सेकंड लेफ्ट फॉर यू वट इज एरर ओवर हेयर वट डू थिंक वट इज दर ओवर हेयर क्या लगता है वेल well, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पार्ट ए में गलती है या डी में गलती है या बी में गलती है लेकिन एरर असलियत में किसी पार्ट में नहीं है इट्स अ नो एरर क्वेश्चन वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन रश फॉरवर्ड एंड आस्क मी वेदर आई हैड एनीथिंग ऑब्जेक्शन एबल ये बिल्कुल सही है गाइस इसमें कोई गलती नहीं है वो सभी लोग जो लोग आज बेसिकली uh, मॉल्स में जा रहे होंगे मूवी देखने के लिए या कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए तो उनको पता होगा और वो एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे जैसे ही आप एंट्री लोग ना मॉल्स में वैसे एक बंदा खड़ा होगा और आपकी चेकिंग कर रहा होगा आपसे पूछ रहा होगा कोई टोबैको प्रोडक्ट तो नहीं है आपके पास तो कम समथिंग लाइक दैट ओवर ही एनीवे तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं अ लॉट ऑफ यू हैव लाइक द वीडियो अ लॉट ऑफ यू हैव शेयर द वीडियो एंड आर आल्सो कॉन्स्टेंटली शेयरिंग इट सो थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो इट गिव्स अस मोर एनकरेजमेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सो वी कुड नॉट बिलीव दैट वन ऑफ अस वॉज रिस्पॉन्सिबल विथ द एक्ट तो अब आप बताओ भाई 45 क्वेश्चन नंबर जो है 30 सेकंड है आपके पास सही जवाब बताने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हरिया पीपल व्हाट्स द आंसर ओवर हियर ऑब्जेक्शन एबल सही है क्या बिल्कुल सही है बेटा राज ओके okay, 20 सेकंड्स लेफ्ट राहुल पूछ रहे सर डेली इस टाइम होती है क्या क्लास डेली में क्लास होती है बेटा चार से पांच ओके राहुल क्लास इज फ्रॉम फोर टू फाइव Okay, ten seconds left. Poonam uh, wants to know. Tell me in detail. What do you want to know? What do you want to know in detail? Poonam, आप ये भी तो बताओ क्या चाहते हो आप जानना? Oh, come on, people over here. Had क्यों नहीं होगा? Uh, इस क्वेश्चन में had है भी नहीं. Well, it's five, four, three, two, one. Time is up. Now, we could not believe that one of us was responsible with the act. इस कार्य को करने के लिए हम में से ही एक रिस्पॉन्सिबल था ऑल राइट right, यहां पर कहने का मतलब ये है दैट यू नो वन ऑफ अस डिड दिस पर्टिकुलर एक्ट और डिड दिस पर्टिकुलर थिंग इस चीज को देखते हुए इस चीज को समझते हुए क्या यहां पर विद द एक्ट सही है या पर यहां पर फॉर द एक्ट होना चाहिए क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा दस सेकेंड दे रहा हूं आपको बताओ गाइज फॉर द एक्ट होगा या विद द एक्ट होगा वॉट्स द करेक्ट आंसर हो भैया फॉर द एक्ट और विद द एक्ट अच्छा कोई कह रहा था ऑफ द एक्ट चलो आप कैसे कुछ भी सकते हो कम ऑन विल टेल मी ओवर हियर ऑफ द एक्ट फॉर द एक्ट या विद द एक्ट बिल्कुल समय समाप्त हो जाता है भाई ऑब्वियस है किसी कार्य को करने के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर फॉर द एक्ट होगा गाइस एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर द एक्ट बिल्कुल काम को करने के लिए दैट इज वाई फॉर द एक्ट सही है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स नाउ A large number of workers of the factory recommends Rohit as the union leader for the next two years. Is question me, guys? क्या लगता है आपको? क्या गलती है? And your time starts now. Hurry up, people! Thirty seconds for you. What's the answer here? <coughs> oh, 
Okay, guys, come on, people, come on. 20 seconds left for you. What's the answer? Ten seconds more, people. What's the answer here? बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा यहां पे? Okay, guys, come on. It's five, four, three, two, one. Time is up now. Well, a large number of workers. अब देखो हमने क्या समझाना है? We have always learned one thing that one a number is used. तो उसके बाद कैसा वाब आता है? ये तो आपको पता ही होगा ना? अब इस चीज को समझते हुए, considering the case of a number, what should be the verb when the as far as the word recommend is concerned? क्या यहाँ पर factory recommends होना चाहिए? या factory recommend होना चाहिए? दस सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए. You have got ten seconds to answer, my dear friend. Factory recommends is the answer or factory recommend is the answer. What do you say about this people? Come on. Tell me quickly. Factory recommend or factory recommends. Kya hoga bhai? Badao jaldi se yaha par. Come on people. Five seconds left. Factory recommends or factory recommend. Kya hona chahiye yaha par? Yes. It has to be recommend. Bilkul guys. Ye kya ho jayega? Of the factory recommend. Rahut, Rahut, no sorry, Rohit as the union leader for the next two years. So, I think a lot of you have given the correct answer. Deepak keh rahe hai, sir, churan hai. Beta, agar churan hai, to try kar lo. Kya pata, chayad exam nikal jai. Anyway guys, to yaha par hum log 6 questions solve kar chuke hai. And I am sure ki aapka jo score hoga, wo 6 on 6 ho chuka hoga. Agar aapka score 6 on 6 nahi hua hai, to koi baat nahi. 516 भी अच्छा स्कोर है एंड ऑल दोज ऑफ यू हु ज्वाइंड अस लेट वेल वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई होप कि आपकी एक वेरेसी भी अच्छी हो रही होगी नाउ मूविंग ऑन लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 47 दैट वी हैव ओवर हियर सो द पब्लिक बिलीव्ड दैट द नेशनल लीडर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ एवरी टाइम तो अब आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 47 में गाइस गलती कहां पर है किस क्वेश्चन में है किस पार्ट में है राधा एंड योर टाइम 30 सेकंड्स स्टार्ट नाउ कम ऑन पीपल टेल मी द आंसर हियर ओके नेहा कह रही है सो मोर देन टू एरर वाले क्वेश्चन में दिया करो प्लीज ओके नेहा आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव यू सच क्वेश्चंस कम ऑन पीपल व्हाट्स द आंसर हियर 20 सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू बताओ भाई सही जवाब क्या है यहां पे Six on six चल रहा फिलहाल तो good job Rahul. Ten seconds left for you. Come on people, what's the answer here? जल्दी से बताओ. Okay, if it's if it's interesting, keep watching and also sharing. Okay people, just five seconds left for you. What's the answer here? Come on guys, tell me what's the answer here. Okay, good job. So. The public believed that the national leader was one of the greatest leaders of every time. Ab dekha jaye bhai, yahan par every time, jo word diya hai, iska matlab kya hota hai? Har vakt, har vakt ka, right, right. To kya yahan par of every time sahi hai, ya fir of all time hona chahiye. Kya bolte ho guys aap log yahan pe? Because all time, har samay, uska bhi almost matlab ek hi jaisa hai. But what do you say over here? Every time sahi hai ya all time sahi hoga? 10 seconds for you my dear friends. All time or every time? All time or every time? What do you think guys? What's the answer here? All time or every time? Kya bolte ho aap log? No error keh rahe hai Anuj. Okay Anuj, we will see about that. We'll see. The public believe that the national leader was one of the greatest leaders of blank space time. Dekho, jab bhi hum log aise question ki baat karte hai. Ki agar dekha jai, तो अगर आप किसी भी नेता को उठा लीजिए सबसे ज्यादा ऊंचा कद अगर किसी ने, ने किसी नेता का होगा तो इनका होगा ऑलराइट right. तो जब भी हम लोग समय के अक्रॉस कंपैरिजन करते हैं व्हेनेवर वी कंपेयर अक्रॉस द टाइम व्हेनेवर वी कंपेयर अक्रॉस डेकेज व्हेनेवर वी कंपेयर अक्रॉस सेंचुरीज देन वी यूज द वर्ड व्हेन देन वी यूज द टर्म ऑल टाइम ठीक है तो जब भी हम लोग टाइम से टाइम के रिगार्डिंग कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम लोग ऑल टाइम ही लगाते हैं और इसीलिए देखा जाए so question number 47 mein part D mein galti hai guys, it has to be of all time. Okay, question number 48 ko dekhte hai, a recent study suggested that tuberculosis was more widely spread disease than malaria. Okay, to ab aap batao bhai, yaha par galti kya hai, what do you say about this? Your time starts now people, hurry up. 30 seconds of course.
This is a typical question, but I'm sure you can answer this. People, come on, 20 seconds for you. Okay, people, five seconds left. What's the answer, guys? What's the answer here? I am speaking English, my dear. Okay, so a lot of people are going with part C. More wide hoga. Okay, so more wide. All right, perhaps. Ab chab dekho. Ab ab mujhe batao, guys. Yahan par more widely ye sahi hai ya wider hoga. या फिर क्या होगा यहां पर वॉट यू से गाइज अगर मोर वाइडली में गलती है तो सही जवाब क्या होगा पीपल टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू कमान पीपल हरिया बस दी आंसर हो गई है अब आंसर बताओ आप पार्ट में बताओ फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू गिव मी दी आंसर माई डियर फ्रेंड्स नॉट द पार्ट गिव मी दी आंसर वॉट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर हो गई है स्प्रेडेड होगा अच्छा भाई स्प्रेडिंग होगा ओके okay. तुक्का नहीं बेटा एक्चुअल आंसर बताओ गिव मी द एक्चुअल आंसर और राइट so a recent study suggested that tuberculosis war was agar hum log yahan par widely ki jagah wide kar lenge ya wider kar denge to uska matlab ho jayega chaudai wala all right so that would mean something which requires more space wider would mean something which requires more space but we are not talking about space over here we are talking about you know more area covered in terms of a disease right that's the term over here और इसीलिए देखा जाए गाइज यहां पर क्या हो जाने वाला होने वाला है देन ट्यूबर क्लॉसेस वॉज मोर वाइडली स्प्रेड यहां पर जो गलती है माई डियर फ्रेंड्स वैसे जो भी लोग कह रहे हैं पार्ट सी में गलती है दे आर करेक्ट लेकिन जो आप गलती बता रहे हो ना गलती वो नहीं है गलती क्या है यहां पर एक आर्टिकल मिसिंग है सपना वर्मा गेव द करेक्ट आंसर गिव दैट गर्ल अ मेडल शी गेव द करेक्ट आंसर इट हैज टू बी a more widely spread disease a more widely spread disease to so, is question mein guys jo galti hai na wo ek single letter ki hai it has to be a more widely spread disease comparative ke pehle bhi hum log kya karte hain we use an indefinite article if it's required before a comparative and this is a case where we do require a comparative to so, isliye bhai a recent study suggested that tuberculosis was a more widely spread disease than malaria is the correct answer so good job all those people who marked part c as the answer and a better job all those people who said a more widely is the correct answer theek hai bhai chalo hum log chalte hain aage lekin usse pehle first of all let me tell you that thank you for liking the video and thank you for sharing the video it gives us constant support and constant motivation to do even better what we do for you now let's see question number 49 and 50 so can we have that all right now question number 49 over here is the teachers could not find which of the two students were responsible of the of uh, breaking the window pane to batao bhai yahan par sahi jawab kya hoga guys what's the correct answer over here time starts now 30 seconds people come on okay 20 seconds left for you my dear friends what's the answer here jo is question ko jeet lega usko milega free pdf is ppt ka Come on, people! Five seconds left for you. All those who give the correct answer for this question, you will get a free PDF of this PPT. Come on, people! Hurry up! Well, it's five, four, three, two, one, my dear friends. Now, the teachers could not find which of the two students were responsible of breaking the window pane. They go here. Par now, listen to me. Are you listening to me here? Come on, guys! Listen, listen to me. Are you listening to me over here? Okay. सो ऑब्वियस चीज है गाइस जो गलती है ना यहां पर वो पांच सी में है द एरर माय डियर फ्रेंड्स इज इन पांच सी नाउ पांच सी में जो गलती है गाइस वो भी मल्टीपल है मल्टीपल मिस्टेक है यहां पर डबल गलती है डबल गलती क्या है पहली बात तो ये है कि यहां पर देखो बात हो रही है कि दो में से एक स्टूडेंट किन दो में से एक स्टूडेंट ने खिड़की को तोड़ी है और राइट सो दे आर सर्चिंग विच वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज एक्चुअली ब्रोकन द विंडो पेन तो इसीलिए पहली बात तो वॉज रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि ये काम 
किस मतलब ये काम इसने किया है या फिर ये काम यू नो व्हेन वी रिलेट समथिंग ओवर हियर तो यहां पर फॉर आना चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू यूज फॉर ऑल राइट दैट इज वाई देखा जाएगा इस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल दोज ऑफ यू All those of you who are using or who are writing or who are typing was responsible for you, my dear friends, have given the correct answer because that is a good job and that is the correct answer. Now, question number fifty. Go. देखते हैं यहाँ पर. She was taken with surprise when she was announced the winner of the national level competition. So, what do you say, guys? What's the correct answer over here? Your time starts now. Thirty seconds, people. Come on, give me the answer. Okay, people. Twenty seconds left over here. Let's just block a few nut heads over here. Unfortunately, they have to be blocked. All right, people. So, well, the time is up till now. Anyway, let's understand more about this. So. She was taken with surprise when she was announced the winner. Now, अब यहां पर देखो क्या बात है यहां पर the question is about a phrasal verb. जो error है वो एक phrasal verb की error है The error, my dear friend, is about a phrasal verb. अब part A में देखो part A में गलती है आप लोग कह रहे हो मैं मान गया part A में गलती है लेकिन part A में जो गलती है guys, वो क्या है She was taken with surprise. Is this correct? Or shall we use she was taken by surprise? What do you say, guys? Taken by surprise, hoga? Ya taken with surprise, hoga? Ten seconds for you to answer, my dear friends. Ten seconds for you. Taken with surprise or taken by surprise? Five seconds left for you, guys. Taken with surprise or taken by surprise? What's the answer over here, guys? What's the answer over here? Yes, it has to be. She was taken by surprise when she was announced the winner of the national level competition. So, यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि वो बिल्कुल चौंक सी गई थी. So, she was taken by surprise when she was announced the winner of the national level competition. So, my dear friends, my dear friends, all those of you who gave the correct answer, really, really, really good job. राइट नाउ अब देखो बात यह है कि हम लोग आधे क्वेश्चन लगा चुके हैं टुडे माय डियर फ्रेंड्स वी हैव सॉल्व हाफ द क्वेश्चंस ऑफ द सेशन एंड आई लाइक टू थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन हम देखा जाए तो बहुत सारे आज लाइव शोज आपके लिए नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच लेकिन अब हम लोग ये शो कर पा रहे हैं और आप लोग ट्रिमेंडियस सपोर्ट हमको दिखा रहे हैं रियली थैंक यू फ्रॉम ऑल माई हार्ट नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड देखते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन So here's question number fifty-one for you, my dear friends. Apart from the necessity of a full-time defence minister at the helm of affairs, the appointment points to a larger push by the Modi government and the BJP towards projecting a politics of women empowerment. Now, what do you think? बहुत ही भारी भरकम question है भैया भाई. So, what do you think is the correct answer over here, my dear friends? Your time starts now. Thirty seconds, people. What's the answer here? Twenty seconds left, people. What's the answer here? Okay, so it's five, four, three, two, one. Time is up. Okay. So, बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं सर हाफ सेंचुरी हो गई. So well, uh, just uh, just like the batsman raises his uh, bat after doing a half century. Now this, by the way, my dear friends, this is my bat. So perhaps I'd like to raise this, and this is for all of you. All right. So this is for all of you. Okay. So obviously eh, I cannot do exactly like that, but I, yes, I can do like this. All right. So you can understand this is actually a tribute to all of you because आपकी वजह से ही ये half century हो पाई है और कामयाब हो पाई है. Okay. So now apart from the necessity of a full time. defense minister that's part a at the helm of affairs the appointment point to a the appointment point to a to a what to a larger push by the modi government and the bjp towards projecting a politics of women empowerment all right ab dekha jaye guys yahan par jo galti hai wo ek part mein lag rahi hai wo part d mein lag rahi hai women's empowerment kya ye sahi hai 
या फिर यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए था वट डू से गाइज फायर इन योर व्यूज टेन सेकेंड फॉर यू क्या यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए या फिर यहां पर वुमेन्स एम्पावरमेंट होना चाहिए वट डू से माई डियर फ्रेंड्स कमॉन टेल मी क्विकली वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या हो जाएगा कमॉन पीपल वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या होगा फाइव सेकेंड लेफ फॉर यू वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट ओके दीक्षा इट्स माई प्लेजर इफ द शो इज वेरी इंजॉयबल Now tell me what's the answer here? Yes, yes, exactly. जब देखो बात ये हो रही है ना जेन वेन वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट और राइट तो यहां पर बात क्या हो रही है यहां पर जो वेमेन है ना दैट इज नॉट बींग यूज एज अ नाउन द वुमेन द वर्ड वेमेन ओवर हियर इज बींग यूज एज एन एब्जेक्टिव और क्योंकि यहां पर एक एब्जेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है तो अपोस्ट्रोफियस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है सो दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स वेमेन एम्पावरमेंट इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल ऑफ यू who have done the same who have mentioned the same you are my loveliest people now let's understand more question number 52 ko dekhte hain yahan par a large segment of the population they say cannot afford footwear this despite india being the second larger producer in the world so what do you think guys is question mein sahi jawab kya hoga guys your time starts now hurry up people come on दिया सबसे कुछ पूछ रही है दिया व्हाट आर यू आस्किंग मी प्लीज राइट इट अगेन बिकॉज आई कैनॉट आई कुडेंट सी योर यू नो स्टेटमेंट ऑफ क्वेरी ओके ट्वेंटी सेकंड्स लेफ्ट पीपल बताओ यहां से जब आप क्या होगा ओके संगम इट्स माय प्लेजर इफ यू आर लविंग दिस ऑल राइट पीपल टेन सेकेंड्स मोर Come on, guys! Come on, all of you can answer. People, you are my champion. You can answer this. Okay, it's five, four, three, two, one. Time is up. All right. Now, question number fifty-two says over here: a large segment of the population they say cannot afford footwear. This, despite India being the second larger producer. See, we are using an ordinal over here. आपको पता होगा जब हम बात करते हैं कार्डिनल की तो वो क्या होता है अच्छा मैं चाहूंगा एक बार बोर्ड पे आ जाता हूं प्लीज डू दैट कैन आई कैन डू द बोर्ड वंस ऑल राइट गाइस सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एरर ओवर हियर बताओ भाई यहां पर एरर क्या है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ठीक है ओके गाइस नाउ टेक टेन सेकंड एंड टेल मी द एरर ओवर हियर दस सेकंड लो और बताओ मुझे यहां पर क्या गलती है योर टेन सेकंड स्टार्ट नाउ माय डियर फ्रेंड टेल मी व्हाट्स द एरर ओवर हियर गाइस कार्डिनल सही है एंड ऑर्डिनल सही है कि नहीं है बताओ भाई फाइव सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कार्डिनल एंड ऑर्डिनल क्या गलती है इसमें यस एग्जैक्टली रॉन्ग रॉन्ग वाइज व्हाट्स रॉन्ग सी कार्डिनल मींस नंबर्स कार्डिनल का मतलब क्या होता है जो एग्जैक्ट नंबर शो करता है इट शोज एग्जैक्ट नंबर दैट्स द टर्म अबाउट कार्डिनल नाउ When you talk about ordinal, what does ordinal do? Ordinal shows order. All right, जो order होता है वो दिखाता है ordinal. Now, having said that and considering that, my dear friends, जो ये चीज है आप लोगों ने एक rule सुना होगा तो उस rule की हम लोग बात करेंगे चलते हैं वापस PPT पे वी कैन डू दैट ओके सो माई डियर फ्रेंड्स जो गलती है भाई देखा जाए तो वो तो पार्ट डी में है ये तो नेसेसरी है लेकिन अब आप मुझे ये बताओ गाइज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या यहां पर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए या फिर होना चाहिए यहां पर द सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर जो कि दिया हुआ है वॉट डू थिंक माई डियर फ्रेंड्स इज दर ओवर हिया टाइम स्टार्ट नाउ टेन सेकेंड फॉर यू सो द सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर या द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर Five seconds left for you guys. The second larger producer or the second largest producer? Yes, yes, yes. It has to be the second largest producer in the world. So, वो सभी लोग जिन्होंने यहाँ पर सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया काम किया आपने. मैंने आपको ordinal का rule इसलिए दिखाया था, because my dear friends, ordinal. Actually, ऐसा word होता है जिसके पहले हम लोग definite article का use करते हैं, and that is why the second largest producer in the world is the correct answer is the correct statement so good job all those of you who gave the correct answer my dear friends thank you once again for liking the video thank you for sharing the video because it gives us more motivation and sharing is caring by the way now let's understand more chalte hain question number 53 ki taraf so can we have the next one computer ji thank you so the bangaluru based entrepreneurs came up 
with the Barefoot India campaign to drive home the message that the poor should be able to walk safely. So now tell me, my dear friend, that in this question, in 53, where is the wrong and where is the wrong part? Your time starts now, people. 30 seconds. Hurry up. Come on. What's the answer here? Shubhajit keh rahe hain, nae pattern questions lai, bilkul lai jayenge Shubhajit. We will make sure that that happens. Okay, people, come on, quickly. 15 seconds left for you. What's the answer here, guys? Okay, people, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. All right. Ayushi is asking the timing of the Hindu session. Well, basically... And normally, the Hindu session is, uh, you know, it's done at 7 p.m. It's, going to, it's, it's live at 7 p.m. But we have to look at We are taking a look because uh, we have damage our system. You know, a lot of systems have got damaged because of today's technical glitch. And perhaps we'll have to take a look if uh, we are able to do, if we are able to give you the Hindu session or not. We'll have to look about that. Now, we'll have to see about that. So, the question over here is, the Bengaluru-based entrepreneurs came up with the Barefoot India campaign to drive home the message that the poor should be able to walk safely. See, over here, we denote the entire community. Right now, we want, well, right now we want to denote the entire community. Now, having said that and having understood that, what do you think, guys? The poor is correct or perhaps we should use the poor. What do you think, guys? The poor is right or the poor is right? Come on, people, 10 seconds for you to answer. The poor is correct or the poor is correct. What do you say about this? So, five seconds left for you, my dear friends. The poor or the poor? Can I say it? The poor or the poor? Yes, it has to be the poor, my dear friends. So, that the poor should be able to walk safely. When we are saying the poor, we are referring to the entire community of poor people. And that's why we're going to use the poor over here. So, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में देखो लिखा हुआ है steady declining trend in the growth rate steady declining trend the growth rate is all the more troublesome because the economy otherwise enjoys a fair conducive combination of macroeconomic parameters so my dear friends what do you think is the correct answer over here your time starts now 30 seconds it's a tough question so make sure you answer this carefully Okay, people, 10 seconds left for the answer. Hurry up. Okay, thank you, Himadri. If you think this is the best show. Okay, a lot of people are going after with most troublesome. Okay, so troublesome mein lag raha bahut saai logo galti hai. Achha khair, Vilal, we yaha pa samjho. Now understand over here. See, what we are using over here, steady declining. Steady declining ka yaha jo proper stance hai guys, wo dekho, obvious hai. Steady declining ka koi sense nahi ban raha hai yaha pa thik hai. Because what we want to see over here, what we want to understand over here, now, when you use when you use a trend, where you when you where you actually refer to a trend, so what do we say? There, we give preference to an adverb. All right. So when you talk about the, when you talk about a declining trend, then at that place, my dear friends, you give preference to an adverb. Now, having said that, what do you think, guys? Steady declining trend is correct, or steadily declining trend would be the correct answer. What do you say about this, guys? Ten seconds for you. Steady declining trend होना चाहिए या फिर it should be steadily declining trend क्या यहाँ पर steady declining trend होगा या फिर steadily declining trend होगा क्या बोलते हो आप लोग guys okay हलदार साइदुर हलदार says steadily all right that's good to see and many other people are giving other other different different answers well most of you are going for and opting for steadily good to see that that you have understood the rule that I wanted you to understand. Over here, the correct answer, my dear friends, is going to be steadily declining trend in the growth rate is all the more troublesome because the economy otherwise enjoys a fair conducive combination of macroeconomic parameters. So good job and well done all those of you who gave the correct answer. So far, we have uh, 
you know, attempted 14 questions. I hope your score has so far has got up to 14 of 14. If it's not 14 of 14, even 13 of 14 is also a nice score. And all those of you who joined us late, well, first of all, welcome. And I hope that your score is also moving up accurately. Now let's take a look at question number 15 and 16. So here is question number, oh, not 15 and 16, 55 and, 60 and 56. Okay, so question number 55 is right here for you. Initiatives such as housing for all, smart cities, and digital India gives room for huge opportunities for private entrepreneurs. So what do you think, guys, is the correct answer over here? Your time starts now. 30 seconds for you people. Hurry up. Thanks, Priyanka, if you think about that, like that. Okay, Rahul, I will provide you the PDF. Don't you worry about that. Come on, people, what's the answer here? 20 seconds left for you. Animesh, please mention what you want me to explain. I will explain to you. Okay, 10 seconds left, my dear friends. Hurry up. What's the answer here? Quickly. Harshita, I will provide you guys the PDF. Don't worry about that. Okay, so it's 5, 4, 3, 2, and 1. Now, initiatives such as the housing for all smart cities and digital India gives room. See, we definitely know about the rule of present indefinite. Now, present indefinite, see, if you talk about present indefinite, when you talk about singular, then you use the first form of verb plus s or es. But when you talk about plural, then you use only first form of verb. Now, considering that rule, my dear friends, what do you think? Over here, in part B of question number 55 is correct. Should it be India gives room or should it be India give room? What do you think, guys? What's the answer here? 10 seconds for you. Gives room or give room? Gives room or give room? What do you think is the answer, guys? Tell me quickly. Gives room or give room? What should be the answer over here? Five seconds for you over here. Come on, people. Tell me quickly. Gives room or give room? What shall we use over here is the answer. What do you think about that? Yes, it has to be, my dear friends, it has to be give room. Now, why is that? Because we are using a plural over here. Since we are using a plural, that's why we have to use give room. Because as far as we know, when you talk about a plural subject and in present indefinite, for plural subject, you use only the first form of the verb. All right, all the other parts of the statement is correct. All right, now. Let's move on to question number 56. The corporate sector and banks have been affected by the twin balance sheet squeeze, wherein corporates are overly leveraged and banks have mounting bad loans. Now, guys, what do you think is the correct answer considering question number 56? You have 30 seconds. Start now, people. Hurry up. What's the answer here? Okay, people, 20 seconds left for you. Yes, I will provide the PDF, Deepak. Okay, guys, 10 seconds for you. What's the answer? Come on, people. Okay, well, it's five, four, three, two, one. Time is up. All right, now, so a lot of you, my dear friends, are saying that part C contains the error. Now, why exactly is wrong with part C? What do you think about that? Well, C. Well, it's, uh, I think you guys are very much confused right now. A lot of you are going with mounted. Okay have mounted balance loans. All right, so, okay, now let's understand over here. The corporate sector and banks have been. Let's, so let's take a look at part A. The corporate sectors and uh, the corporate sector and banks have been. Any error so far? What do you think? Any error so far? No error. Affected by the twin balance sheet squeeze. Any error in this part? No error. Wherein corporates are overly leveraged. The corporates are what? They are overly leveraged, means extremely leveraged, you know, a lot of, uh, you know, Leverage have been, has been given to them. And banks have mounting 
bad loan so they are not mounting the bad loans on their own otherwise it should have been banks have mounted loan bad loans but bad loans are getting mounted on them that means guys none of the errors in question when you know none of the part in question number 56 has an error rather it's no error which is the correct answer over here do not forget the fifth option for any spotting error question is no error and that's why guys that is the correct answer over you over here so first of all, I'd like to thank you because we have completed 16 questions so far and you have been constantly liking the video. So thank you for liking the video and thank you for sharing the video because it does motivate us a lot. Now, let's go forward and let's see question number 57 and 58. So given the absence, question number 57 is right here for you, given the absence of the institutional prerequisites of a functioning modern democracy, there are the real danger of a steady erosion of popular legitimacy for any form of representative government. Now this is a tough one by the way, this is a tough cookie. So what do you think guys is the correct answer over here? Your time starts now people, hurry up, 30 seconds for you. Okay, people, 20 seconds left for you. What's the answer, guys? What's the answer here? Come on. All right, people, 10 seconds left for you. Rohi, what was given there was absolutely right. We didn't have to change anything there. Okay, people, come on. Last five seconds, people. What's the answer here? Well, let's see about this. Given the absence of the institutional prerequisites of a functioning modern democracy, there are the real danger of a steady, of a steady erosion of popular legitimacy for any form of representative government. Now, we are talking about real danger over here. So considering that real danger has been used, should the statement would be should the statement be are the real danger or shall we use is the real danger? क्या लगता है क्या आपको यहाँ पर is the real danger होना चाहिए या फिर are the real danger होना चाहिए? Your time starts now, people. Ten seconds for you. अब बताओ मुझे exact गलती क्या है? Tell me the exact error over here. Should it be are the real danger or should this be is the real danger? What do you say about this, my dear friends? Are the real danger or is the real danger? क्या होगा यहाँ पर, guys? What do you think about this? Yes, exactly. We are talking about real danger, which is singular in nature, and that is why we're gonna use over here is the real danger, not are the real danger. So good job, my dear friends. Good job. Clapping for all of you. Now, question number 58 says over here, reshuffling cabinets turned out to be monotonous exercises that thanks to the omnipresent caste factor, state representations, and of course, coalition compulsion. So what do you think, guys, is the correct answer for question number 58? Your time starts now, people. 30 seconds for you to answer. Hurry up. Okay, people, 20 seconds left for you to answer. Come on, all of you can answer this. Salto try, karo. come on, people. Okay, last 10 seconds, guys. Tell us what will happen here. Come on, people, answer quickly. Well, it's 5, 4, 3, 2, and 1. Now, so reshuffling cabinets turned out to be a monotonous exercise. Turned out to be monotonous exercises, all right, thanks to the omnipresent caste factor, state representations, and of course, coalition compulsions. So I'm going to give you 10 seconds, my dear friends, to give me the answer. What is the answer over here? Come on, people, 10 seconds for you to give me the answer. Come on, guys, tell me, what's the answer? Exact answer, not the part. What's the answer here? Five seconds left, people, hurry up. Five seconds left. Okay, बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं exercises नहीं होगा, exercise होगा. लेकिन जो लोग कह रहे हैं exercise नहीं होगा, exercise होगा. I hate to break your heart. मुझे किसी का दिल तोड़ना पसंद नहीं है. लेकिन आप गलत जवाब दे रहे हैं. All right, you are wrong. Exercises नहीं होगा, exercise. Oh sorry, exercise नहीं होगा, exercises ही होगा. क्यों? Now listen, why exercises is correct. All right, see, part A says 
रिशवलिंग कैबिनेट तो यहां ये की बात क्या हुई यहां पर एक कैबिनेट की बात नहीं हो रही है अलग अलग स्टेट्स की कैबिनेट की बात हो रही है ठीक है भाई सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिशफलिंग कैबिनेट वेन यू टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कैबिनेट तो इट्स प्री ऑब्वियस दैट दी एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी वॉट इज गोइंग टू बी एक्सरसाइजेस तो अलग अलग यहां पर कैबिनेट की रिशफलिंग की बात हो रही है एंड दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स रिशफलिंग कैबिनेट टर्न आउट टू बी मोनोटोनस एक्सरसाइजेस ही होगा वट यू थिंक आइज बिल्कुल सही है कि नहीं सही है कि नहीं वॉट यू थिंक अबाउट दिस ओके अच्छा अब हिमाद्री से ऊप्स एंड अदर पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग दैट सर ओके आप सही कह रहे हो अगर मतलब कोई भी इंसान आपको कंफ्यूज कर दे तो आप तो कैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे वट यू थिंक लेट जस्ट से इफ यू आर टेकिंग द पेपर एंड द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू सेज दैट वॉट यू आर डूइंग इज रॉन्ग दिस इज द राइट आंसर विल यू बिलीव दैट पर्सन हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो भैया अपने अंदर और राइट कम ऑन हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू रीशफलिंग कैबिनेट टर्न आउट टू बी अनोटोनस एक्सरसाइज सी रीशफलिंग की बात हो रही है यहां पर रीशफलिंग की बात नहीं हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट रीशफलिंग ओवर हियर दैट मीन वॉट मोनोटोनस एक्सरसाइज ही होगा दैट इज द करेक्ट आंसर पार्ट बी में ही गलती है ओके माई डियर फ्रेंड्स पार्ट बी इज करेक्ट जो आप लोग कह रहे हो दैट इज करेक्ट एक्सरसाइज ही होगा रीशफलिंग की बात हो रही है रीशफलिंग की बात नहीं हो रही है ठीक है सो सॉरी फॉर स्केरिंग यू एंड सॉरी फॉर गिविंग योर मिनी हार्ट अटैक आई थिंक लेट्स गो फॉरवर्ड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ओके सो हेयर इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चन फॉर यू माई डियर फ्रेंड्स द क्वाइट डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड चाइना दट अल्टीमेटली एंडेड अ डी एस्केलेशन were based on a principle of stopping differences becoming disputes so what do you think guys is the correct answer over here time starts now 30 seconds for you pooja keh rahi hai sir kya aap bhi ha batao kya kya main bhi okay people 20 seconds left for you come on what's the answer here Sure, Shivam. I will do that. Come on, people. Ten seconds left for you. What's the answer here? Uh, Harshita, can you play, guys, sir? <laughs> okay. Five seconds left, guys. Tell me the answer here for question number fifty-nine. Come on, people, quickly. I was just testing my acting skills. Now tell me, guys. Do you think I uh, I'm I'm a good actor? What do you say about that? क्या मेरा एक्टिंग काम किया था? What do you say about that? Now. So question number fifty-nine says over here the quiet diplomacy between India. and china that ultimately ended in the in a de escalation were based so we are talking about a type of diplomacy over here yahan par hum log ek tarah ki diplomacy ka baat kar rahe hain diplomacy ki baat kar rahe hain rather to us diplomacy ki type ko dekhte hue kya yahan par were based karna chahiye ya was based karna chahiye what do you say about this my dear friends you have got 10 seconds for me to answer for you to answer come on people were based or war based क्या बोलते हो गाइज आप लोग व बेस और वॉज बेस वट यू से अबाउट दिस वॉज बेस और व बेस क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर येस वी आर गोइंग टू गो विथ वॉज बेस सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट आई एम अ गुड एक्टर आई ट्राई इन इन सिचुएशन वेर आई कैन एक्ट वेर आई हैव टू एक्ट ओके सो द क्वाइट डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड चाइना दट अल्टीमेटली एंड इन एडियस कलेशन वॉज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल of stopping differences becoming disputes so that's the correct answer my dear friends bilkul sahi jawab keh rahe hain aap now question number 60 last question over here my dear friends he went on to emphasize the importance of reimagining the country's natural ecosystems as its uh, natural capital and factoring in the economic social cultural and spiritual value of ecosystem services into the calculation of true economic growth and development so what do you think guys is the correct answer for the super tough question your time starts now people hurry up 30 seconds left over here <clears throat> tollywood okay i'll see about that hollywood also waiting for me okay i'll see about that let me get a call from my agent okay people come on tell me what's the answer here 10 seconds left for you last question for the day come on people so it's 5 4 3 2 and 
वन टाइम इज अप ओके अब आकांक्षा कह रही है इतना बड़ा स्टेटमेंट है समझ नहीं आ रहा ठीक है भाई चलो हम लोग सात तक सोल्व करते हैं लेट्स सोल्व दिस वन क्विकली ठीक है और सबको स्कोर मिलेगा इस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी के लिए ऑल ऑफ यू विल गेट द स्कोर ऑफ फुल मार्क्स ओके नाउ ही वेंट ऑन टू एम्फोसाइज एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ री इमेजिनिंग सी हाउ आई वुड आंसर द क्वेश्चन ठीक है अगर मैं यहां पर स्टूडेंट होता एस्पिरेंट होता तो मैं कैसे आंसर करता वो बता रहा हूं आपको He went on to emphasize the importance of uh, reimagining the country's natural ecosystems as its natural capital and factoring in economic, social, and uh, social, cultural, and spiritual value of ecosystem services into the calculation of true economic growth and development. Well, my dear friends, देखा जाए तो पूरे statement में लग तो यही रहा है कि सब कुछ सही है और कोई भी गलती नहीं है और हम ये कहेंगे कि यही सही जवाब है ये मिनी रीडिंग कॉम्प्रियशन है फिनिक्स यू कैन से अबाउट दैट ओके सुरेश से ही बेस्ट है सर जी थैंक यू सुरेश इफ यू फील लाइक दैट आई एम श्योर दैट वी आर द बेस्ट वेल सो फैक्ट्रिंग की जगह फैक्टर्स होगा ओके ऑल राइट एनी अदर आंसर क्या लगता है आप लोग आप बताओ मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग बताओ भाई कैसे जवाब होगा यहाँ पर आई कॉन्ट हेयर वट्स दी आंसर हियर कम ऑन टेल मी आई एम वेरी मच वर्ड इट वट्स दी आंसर ओवर हियर वट यू थिंक फैक्टर्स यस यस शिवम से जय माता दी ओके जय माता दी शिवम ना सी ओके लिसन बी क्या केयरफुली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग यू नो फेसिस की अलग अलग फैक्टर्स की तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ फैक्टरिंग इन आप लोग को लग सकता है कि ये गलत होगा लेकिन सी We are talking not just about factors. सिर्फ हम लोग फैक्टर की बात नहीं यहाँ कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं फैक्टरिंग इन यानी कि कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल एंड स्पेशल वैल्यू तो इन सब फैक्टर्स को भी समझते हुए अपनी इंफॉर्मेशन में डालते हुए बात ये हो रही है सो दैट्स वाई गाइज पार्ट ई और नो एरा इज वंस अगेन द करेक्ट आंसर ओवर हेयर सो गाइज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इज नो एरा ना वी कैन रिमूव द पी बी डी बाई द वे दिन सो माई डियर फ्रेंड्स ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी आई होप आप लोगों का स्कोर यहां तक पहुंच गया होगा अगर आपका स्कोर ऐसा नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं इफ यू हैव आंसर्ड विद 80% परसेंट एक्यूरेसी देन दैट्स ऑल्सो अ करेक्ट आंसर नो मैटर वेन यू ज्वाइन सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट वन स्टोरी एज फर एज माई एक्टिंग इज कंसर्न यू नो आई डेंट लाइक केमिस्ट्री क्लास ओके हाउ मेनी ऑफ यू डेंट लाइक केमिस्ट्री क्लास कैन यू टेल मी ओवर हियर कम ऑन पीपल टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डेंट लाइक द केमिस्ट्री क्लास वेल I didn't like the chemistry class, so I bunked. This is about my class tenth. All right, so I bunked my chemistry class. We had a we had a first aid room, so I went over there and I slept. When the attendant over here, when that person asked me that what happened to you, what why are you sleeping? I said I have got extremely high headache. I said extremely high headache. Seriously, and he was like, okay, he let me sleep there. Now I also was very much interested in playing sports, and I did not know that that chemistry class that day, the chemistry teacher did not come, and actually that class was taken by the sports teacher. So the entire class got to have sports. The entire class went to and went and have fun, and I left. I was left sleeping in the first day room. When I came to know about this, and I was like, oh my god, why didn't I think about this? Why didn't I stay back? So my dear friends. Now the moral of the story over here is, my dear friends, if you have a problem, then solve it the proper way. Do not try shortcuts because shortcuts do not get you success, and neither do they solve your problems. So on that note, I'd like to say, peace out.